Dear students, welcome to new curriculum English learning. Learning English, staying at home. Are you ready to learn? Get ready to learn with fun. Priyo Shikhati Bindo, Aske Amra Porbo, Shashtu Srenir Ingrizi Boyer, Aksho Dui Pishthar, Unit 13 Air, 13.3 and 13.4 lessons. Priya Shikhat Bindo, Amra Teradashimik Act Part Porar Agei, Amra, sorry, Teradashimik Teen Number Part Porar Agei, Amra Teradashimik Chan Number Part E, Jeta Ase, Sheta Jenebo, Column A, Sheta Column B, Air Meaning, Karan Ekhane Word Meaning Ase, Word Meaning Gulo, Amra Teradashimik Teen Number Part E, আমরা কবিতাটা যখন পড়ব তখন ওখানে কাজে লাগবে সো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা শুরু করে দেই 13.4 लेसन 13.4 এখানে লেখা আছে দেখো ওয়ার্ক ইন পেয়ারস জোড়ায় কাজ করো ম্যাচ দি কলাম গিভেন ইন কলাম এ উইথ देयर मीनिंग्स ম্যাচ মিল করো দা ওয়ার্ডস শব্দগুলো গিভেন ইন কলাম এ a column is our shop the gulo with their meanings that the shop the gulo shot or two gulo shot a meanings or two with their meanings that are two gulo shot a in column B B a the way the B column is the meaning gulo a say one is done for you at the mother dinner for the hello is a nights a number it a good as a rank of honor honor or courage or a special assignments it's a pure shikati window আমরা যদি অর্থ বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু মিল করা কোনো ব্যাপারই না জাস্ট আমরা পড়ে নিলেই মিল করে ফেলতে পারবো তাহলে আমরা অর্থগুলো জেনে নেই হ্যাঁ এ নাম্বার নাইটস যোদ্ধা নাইটস যোদ্ধা সম্ভ্রান্ত যোদ্ধা বা উপাধিও হয় নোমস নোমস হচ্ছে বামুন বামুন মানে শর্ট টাইপের লোক যারা খাটো লোক তাদেরকে বামুন বলা হয় এরপরে কোয়েন্ট কোয়েন্ট মানে মজার অদ্ভুত রকমের কিন্তু মজার হার্টি আন্তরিক হার্টি আন্তরিক প্রাণবন্ত তারপরে হাসি খুশি হ্যাঁ সমাদরপূর্ণ অনেক রকম মিনিং হতে পারে এরপরে আছে থ্রো মানে মধ্য দিয়ে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত লিড মানে পরিচালিত করা পরিচালিত করা বা নিয়ে যাওয়া এরকম হয় উইন্ডিং আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা এমন আচ্ছা তারপরে অ্যাডভেঞ্চারিং অ্যাডভেঞ্চারিং দুঃসাহসিক এরপর আছে অ্যাক্রস মধ্য দিয়ে মানে অ্যাক্রস এই যে থ্রো দেখানো থ্রো অ্যাক্রস এটার সাথে এটার মিল হবে তারপরে টু শো দা ওয়ে পথ দেখানো to a group of people, মানে এক দল লোককে পথ দেখাবো আচ্ছা তারপর আছে লিভলি প্রাণবন্ত লিভলি প্রাণবন্ত যে হার্টি এখানে আছে হার্টি লিভলি হ্যাঁ তুমি অর্থটা আগে জেনে নাও এই যে আমি বলছি না অর্থটা বুঝে নাও জেনে নাও তাহলে এইগুলো ম্যাচিং কোনো ব্যাপারই না এরপরে আসছে হার্টের পরে থ্রো মধ্য দিয়ে আচ্ছা লিড পরিচালিত করো ও আচ্ছা এই পাশে গেলে অ্যাক্রস মধ্য দিয়ে তারপরে টু শো দা ওয়ে টু এ গ্রুপ অফ পিপল একদম লোক একদল লোককে পথ দেখানো লিভলি প্রাণবন্ত এ র্যাঙ্ক অফ অনার ফর কারেজ কারেজ হচ্ছে সাহস অর স্পেশাল অ্যাসিভমেন্ট স্পেশাল মানে বিশেষ অ্যাসিভমেন্ট মানে হচ্ছে কার্য সম্পাদন বা কর্ম স্পেশাল অ্যাসিভমেন্ট মানে বিশেষ কর্ম বিশেষ কাজ কার্য সম্পাদন তুমি বিশেষ একটা কোনো কাজ করছো ধরো তুমি ক্লাসে প্রথম হয়েছো এটা একটা স্পেশাল অ্যাসিভমেন্ট হতে পারে তোমার জন্য এক্সাইটিং এক্সপিরিয়েন্স উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতা এরপর অ্যান ইমাজ ইমাজিনারি স্মল ওল্ড বেয়ারডেড ম্যান একজন কাল্পনিক ছোট মানে খাটো ওল্ড বৃদ্ধ বেয়ারডেড ম্যান মানে দাঁড়িওয়ালা লোক উইথ এ হ্যাট টুপি পরা মানে সাথে টুপি আছে ইন চিলড্রেন্স স্টোরি বুক গল্প ছোটদের গল্পের বইয়ে এই ধরনের অদ্ভুত রকমের মানুষের ছবি কাল্পনিক ছবি দেওয়া থাকে আচ্ছা এ রোড উইথ মেনি টার্নস একটা রাস্তা উইথ মেনি টার্নস যার অনেক আঁকা বাঁকা প 
পথ রয়েছে আঁকা বাঁকা পথ সোজা কথা তারপর ইন্টারেস্টিং পার্সন মজার লোক আচ্ছা আমরা এখন তাহলে ম্যাচিং চলে আসি কলাম এর সাথে কলাম বি নাইটস যোদ্ধা এ র্যাঙ্ক অফ অনার ফর কারেজ অর স্পেশাল অ্যাচিভমেন্ট আচ্ছা সাহস এবং বিশেষ কাজের জন্য পদবী বা মর্যাদা সম্মানজনক পদ পদ সম্মানজনক পদ এ র্যাঙ্ক অপনার সম্মানজনক পদ এরপরে নোমস নোমস হচ্ছে অ্যান ইমিজ ইমাজিনারি স্মল ওল্ড বিয়ার্ডেড ম্যান একটা কাল্পনিক ছোট বৃদ্ধ দাঁড়িওয়ালা লোক উইথ এ হ্যাড টুপি পড়া ইনসিলডেন্স স্টোরি তাহলে এটা কি হলো নোমস অ্যান ইমাজিনারি স্মল ওল্ড বিয়ার্ডেড ম্যান উইথ এ হ্যাড ইন চিলড্রেন্স স্টোরি বুক তারপরে পোয়েন্ট পোয়েন্ট মানে অদ্ভুত কিন্তু মজার লোক তাহলে কি কোনটা হবে যে পার্সন মজার লোক পার্সন পোয়েন্ট অ্যান ইন্টারেস্টিং পার্সন হার্টি আন্তরিক হাসি খুশি প্রাণবন্ত তাহলে এখানে কোথায় মেলে হার্টি লিভলি প্রাণবন্ত হার্টি লিভলি আচ্ছা পরে এই অর্থ সহ জেনে নিবে তাহলে এর ম্যাচিং কোনো ব্যাপার না থ্রো থ্রো মানে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত বরাবর মধ্য দিয়ে থ্রো দা জঙ্গল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এরকম হয় তাহলে থ্রো এখানে কোনটা মিলছে এখানে কোথায় থ্রো হচ্ছে অ্যাক্রস থ্রো অ্যাক্রস তাহলে আমরা থ্রোর সাথে মিল করবো কোনটা থ্রো অ্যাক্রস এরপর লিড পরিচালিত করা টু শো দা ওয়ে টু এ গ্রুপ অফ পিপল একদল মানুষকে পদ টু পদ দেখানো আচ্ছা তারপরে লিড গেল লিড টু শো দা ওয়ে টু এ গ্রুপ অফ পিপল উইন্ডিং উইন্ডিং আঁকা বাঁকা এ রোড উইথ মেনি টার্নস একটি রাস্তা যার অনেক বাঁক রয়েছে তারপরে অ্যাডভেঞ্চারিং ইন্টারেস্ট সরি অ্যাডভেঞ্চারিং হচ্ছে দুঃসাহসী তাহলে কোনটা হবে অ্যাডভেঞ্চারিং দুঃসাহসিক এখানে কোনটা দেখ এক্সাইটিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যাডভেঞ্চারিং এক্সাইটিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যাডভেঞ্চারিং এক্সাইটিং এক্সপিরিয়েন্স প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমাদের ম্যাচিংটা হয়ে গেল ম্যাচিংয়ের পর আমরা চলে যাব আমরা এর আগের লেসনে হ্যাঁ আগের লেসনে আমরা চলে যাই আগের লেসনে কি আছে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি এইখানে তো একটা ছবি দেওয়া আছে এই যে আমরা পড়লাম না এই যে একটা ছবি তাহলে এটা নাইটস নাইটস এই যে যোদ্ধা তরবারি আছে নাইটস আবার এখানে রানি এই যে রানি এই যে মুকুট পড়া রানি কুইন রানি এই যে পরি উড়ে যাচ্ছে তাহলে কি ফেয়ারি হ্যাঁ ফেয়ারি ফেয়ারিজ এই যে একটা ফেয়ারি এটা একটা ফেয়ারি তাহলে প্লুরাল ফেয়ারিজ তারপরে আর কি কি ছবি আছে এই যে এখানে দেখো সাদা দাড়ি তাহলে ওল্ড বিয়ার্ডেড বিয়ার্ডেড দাড়িওয়ালা তাহলে ওল্ড হচ্ছে সাদা দাড়ি যেহেতু দেখা যাচ্ছে তাহলে বৃদ্ধ মানুষ ওল্ড বিয়ার্ডেড ম্যান আচ্ছা তারপরে আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তো ছবিতে আর তেমন কিছু জানার আমরা দেখছি না এখন আমরা বইটা পড়বো থার্টিন পয়েন্ট থ্রি নাও দ্য লেসন থার্টিন পয়েন্ট থ্রি আচ্ছা এখানে কী লেখা নাও লিসেন টু দ্য রিসাইটেশন অব দ্য পোয়েম এখন আবৃত্তি করো কবিতাটি কবিতাটির নাম কি মাই বুকস অব দ্য পোয়েম মাই বুকস আমার বইগুলো দেন ইন পেয়ার্স তারপর জোড়ায় প্র্যাকটিস অনুশীলন করো অ্যান্ড রিসাইট ইট টু দ্য ক্লাস এবং এটি শ্রেণীর সবাইকে আবৃত্তি করে শোনা আচ্ছা আমরা তাহলে ইনস্ট্রাকশন আবার করি নাও লিসেন টু দ্য রিসাইটেশন রিসাইটেশন অব দ্য পোয়েম মাই বুকস দেন ইন পেয়ার্স প্র্যাকটিস অ্যান্ড রিসাইট ইট টু দ্য ক্লাস আচ্ছা তাহলে হোয়াট ইজ দ্য নেম অব দ্য পোয়েম মাই বুকস আমার বইগুলো আই লাভ মাই বুকস আমি আমার বইগুলো ভালোবাসি দে আর দ্য হোমস ওগুলো হলো বাড়ি ঘর হোমস ঘর বাড়ি অফ কুইন্স কাদের রানীদের অ্যান্ড ফেয়ারিজ এবং পরিদের এই যে ফেয়ারি তারপরে রানী কুইন আচ্ছা পরিদের নাইটস অ্যান্ড নোমস নাইটস এই যে নাইটস এই যে এখানে নাইটস দেখছে বীর যোদ্ধা অ্যান্ড নোমস এই যে নোমস নোমস হচ্ছে 
এগুলো হ্যাঁ এই যে দাড়িওয়ালা স্মল ওল্ড বিয়ার্ডেড ম্যান এই যে দাড়িওয়ালা লোক ছোট বা খাটো বামুন আচ্ছা ইস টাইম আই রিড প্রত্যেকবার আমি পড়ি আই মেক এ কল অন সাম কোয়েন পার্সন লার্জাস্ট অর স্মল প্রত্যেকবার আমি পড়ি আমি কোয়েন পার্সন মজার লোকদের ডাক শুনতে পাই লার্জ অর স্মল ছোট বড় অথবা ছোট ওয়েলকামস মি যারা আমাকে স্বাগতম জানায় হু ওয়েলকামস মি যে আমাকে স্বাগতম জানায় সরি এখানে সামটা কিন্তু আমরা সাধারণত সাম অর্থ কি বুঝি কিছু কিন্তু এখানে কিন্তু কিছু না সাম ওয়ান বুঝাচ্ছে মানে একজন ব্যক্তি ওই জন্য এখানে ভারবের সাথে এস হয়েছে হ্যাঁ ওয়েলকামস মি উইথ হার্টি অ্যান্ড হার্টি হ্যান্ড অ্যান্ড লিড মি থ্রো হিজ ওয়ান্ডারল্যান্ড এবং পরিচালিত করে এই স্বপ্নের দেশের মধ্য দিয়ে মানে নিয়ে যায় আমাকে স্বপ্নের দেশের মধ্য দিয়ে ইস বুক ইস লাইক এ সিটি স্ট্রিট প্রত্যেকটা বই একটা শহরের রাস্তার মতো অ্যালং হুজ উইন্ডিং ওয়ে যার আঁকা পাকা পথে আই মে আমি দেখা পাই নিউ ফ্রেন্ডস নতুন বন্ধুদের অ্যান্ড ওল্ড মানে নিউ অ্যান্ড ওল্ড ফ্রেন্ডস মেনলি নিউ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওল্ড নতুন এবং পুরনো বন্ধুদের হু লাভ অ্যান্ড সিং যারা হাসে এবং গান গায় অ্যান্ড টেক মি অফ টেক অফ হচ্ছে উড্ডয়ন করা বিমান উড্ডয়ন হয় না উড়ে যায় যখন টেক টেক অফ করে হ্যাঁ অ্যান্ড টেক মি অফ এবং আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় অ্যাডভেঞ্চারিং দুঃসাহসিক দুঃসাহসিক কাজে আচ্ছা আমরা অর্থ বোঝা হয়ে গেলে এখন আমরা রিসাইটেশন কীভাবে করব মাই বুকস আই লাভ মাই বুকস দে আর দ্য হোমস অফ কুইন্স অ্যান্ড ফেয়ারিজ নাইটস অ্যান্ড নোমস ইস টাইম আই রিড আই মেক এ কল অন সাম কুইন পার্সন লার্জ অর স্মল হু ওয়েলকামস মি উইথ হার্ট এ হ্যান্ড অ্যান্ড লিড মি থ্রো হিজ ওয়ান্ডারল্যান্ড ইস বুক আই রিড সরি ইস বুক ইজ লাইক এ সিটি স্ট্রিট ইচ বুক ইজ লাইক এ সিটি স্ট্রিট অ্যালং হুজ উইন্ডি ওয়ে অ্যালং হুজ উইন্ডিং ওয়ে আই মিট নিউ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওল্ড হু লাভ অ্যান্ড সিং অ্যান্ড টেক মি অফ অ্যাডভেঞ্চারিং প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কবিতা কিন্তু আবৃত্তি করতে হয় করে পড়তে হয় কবিতা অবশ্যই আবৃত্তি করে পড়তে হয় এবং আবৃত্তি করে পড়লে তাহলে কবিতার মজাটা বোঝা যায় এবং আনন্দ পাওয়া যায় এবং ভালো লাগে সবার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হয় ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস তাহলে তোমরা আজকে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি এবং থার্টিন পয়েন্ট ফোর পড়লে এটা একদম একদম বুঝে বুঝে পড়বে এবং সব কিছু এই কবিতা থেকে যা কিছু জ্ঞান অর্জনের সেটা অর্জন করবে দেখবে এটা তোমার কাছে একদম সহজ হয়ে গেছে এবং তুমি সবসময় পারছো একদম একটু বোঝাতে পারছো আবৃত্তি করে শোনাতে পারছো তাহলে তুমি কবিতাটা ভালো করে অর্থ সহ পড়ে নেবে পড়া হয়ে গেলে সুন্দরভাবে রিসাইটেশন করবে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা তাহলে আজকের পাঠ আমরা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পাঠে আবারও দেখা হবে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড গুড বাই